గుంటూర్ జిల్లా చిలకలూరిపేట అడ్డ రోడ్లో మాజీ రాష్ట్రపతి భారతరత్న ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం విగ్రహాన్ని సినీ నటుడు అలి మంత్రి ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ప్రతి ఒక్కరూ అబ్దుల్ కలాం జీవితాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని అన్నారు అబ్దుల్ కలాం విద్య ద్వారానే ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకున్నారని అన్నారు దేశానికి అబ్దుల్ కలాం చేసిన సేవలు చిరస్మరణీయమని దేశ యువత అబ్దుల్ కలాం ని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని అన్నారు అబ్దుల్ కలాం భారత మహనీయుల్లో చిరస్మరణీయుడిగా నిలిచి ఉండే వ్యక్తిని సినీ నటుడు అలీ అన్నారు అబ్దుల్ కలాం దేశ చరిత్రలో రక్షణ రంగంలో విస్తృత సేవలందించిన అబ్దుల్ కలాం ఆశయాల్ని ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు అందరూ సమిష్టిగా కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు వెళ్ళినా ఏ పాఠశాలకు వెళ్ళినా ఏ వార్షికోత్సవానికి వెళ్ళినా 
ఈ దేశంలో యువతకు మనం చెప్పేది అబ్దుల్ కలాం గారిని ఆదర్శంగా తీసుకోమని చెప్తాం ఎందుకంటే ఒక కుక్రామం నుంచి వచ్చారు కష్టపడి చదువుకున్నారు విద్య ద్వారా మాత్రమే ఈ దేశంలో ఉన్నత స్థానానికి ఎదిగినటువంటి అబ్దుల్ కలాం గారు ఎప్పుడైతే ఒక చిన్న గ్రామం నుంచి వచ్చినా ఆయన ఎంత స్థానానికి వెళ్ళినా మళ్ళా వాళ్ళ బంధువులు కూడా అదే స్థానంలో ఉన్నారు అదే మన ఆది గారు చెప్పారు ఆయన కట్టుబడ్డంతో మళ్ళా రాష్ట్రపతి భవనం నుంచి వచ్చారు ఆయన ఏమి తీసుకుపోలేదు ఏమి తీసుకురాలేదు విద్య ద్వారా మాత్రం ఉన్నత స్థానానికి వెళ్ళారు అందుకనే ఈ దేశంలో ఆయన చివరి క్షణాలు కూడా బాలల మధ్యనే గడిపారు బాలల మధ్యనే మనకు దూరం అయ్యారు ఆ విధంగా అటువంటి మహనీయుడు మహోన్నతమైనటువంటి వ్యక్తి ఈ దేశానికి ఒక ఆదర్శవంతమైనటువంటి వ్యక్తి రాష్ట్రపతి పదవికి వంగి తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యక్తి డాక్టర్ అబ్దుల్ కలాం గారు అటువంటి మహనీయుడు విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవటం అభినందనీయం ఆ కమిటీ అందరినీ కూడా నేను అభినందిస్తూ ఉన్నాను విగ్రహ కమిటీ మస్తాన్ వలి గారు అబ్దుల్ బాషా గారు రహీం గారు మహమ్మద్ మాలిక్ గారు కరిమూల గారు పైసన్ సుబాలి గారు మటన్ షేక్ సుబాలి గారు అమిత్ జాలి గారు నాగురవలి గారు ఉమర్ గారు దర్యావలి గారు పటాన్ జాలి గారు షేక్ సుబాలి గారు గోల్డ్ రహమతుల్లా గారు మహమ్మద్ షా గారు ఆ విధంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా కూడా షేక్ కరిమూలా గారు గుంటూరు జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ ఉపాధ్యక్షులు అదేవిధంగా మా చైర్పర్సన్ గౌరవనీయ జీత్ కుమార్ గారు ముఖ్యంగా షేక్ రఫీ గారు అండ్ బాజీ గారు ఇద్దరు ప్రముఖులు అనమాట బాజీ గారు బాజీ గారు ఏమో చైతగూరుపేట నియోజకవర్గ అధ్యక్షులు ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ రఫీ గారు రాష్ట్ర ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు విద్యార్థులు యువత మొత్తం అబ్దుల్ కలాం గారిని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి ఆనాడు అబ్దుల్ కలాం గారు రాష్ట్రపతి అయ్యేటువంటి దాంట్లో మన ప్రీతమ నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాత్ర కూడా ఉండాలనేటువంటిది నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను సుప్రీంకోర్టు జస్టిస్ కూడా అబ్దుల్ కలాం గారి పుస్తకంలో చంద్రబాబు గారు కూడా వారి పుస్తకంలో కూడా రాశారు ఎందుకంటే ఆనాడు భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారం ఉంటే వేరే ప్రతిపాదన తీసుకొస్తే ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు గారు ఆ ప్రతిపాదన కాదు వాజ్పేయి గారు మీరు ఆలోచించండి ఎందుకు మనం అబ్దుల్ కలాం గారి గురించి ఆలోచించకూడదు ఒక సైంటిస్ట్ ఒక శాస్త్రవేత్త ఒక మహోన్నతమైనటువంటి వ్యక్తి గురించి ఎందుకు ఆలోచించకూడదు అంటే వాజ్పేయి గారు చంద్రబాబు గారిని ఒకటెక్కారంట ఆయన ఒప్పుకుంటారా చంద్రబాబు చేయాలని అడిగారంట మీరు అడగండి సార్ ఎందుకు ఒప్పుకోవాలని చంద్రబాబు గారు మాట్లాడడం జరిగింది ఆ విధంగా అబ్దుల్ కలాం గారు రాష్ట్రపతి అయ్యేటువంటి దాంట్లో చిన్న సహాయం చంద్రబాబు గారి మీద ఒక మాట సహాయం ఉందని కూడా నేను మీ అందరికీ గర్వంగా తెలియజేస్తాను